Il tuo nome? Mono. Enrico. Di quale band fai parte? FFD. Los Fastidios. Se non avessi fatto il musicista, che lavoro avresti voluto fare? Mi sarei dedicato comunque alla musica. Quello che sto facendo effettivamente. Allora, innanzitutto non faccio musicista, ho lavorato per qualche anno nel campo della musica, ma non sono professionista. Un lavoro che dico sempre che mi sarebbe piaciuto fare è quelli che fanno gli inviati per le guide turistiche, no? quindi viaggiare a gratis, andare a assaggiare i vari prodotti, insomma, quello lì è un lavoro della Madonna. Col punk si fanno i soldi? Assolutamente no. Uh, a, a, a chili. E... Tra, tra l'altro ci tengo a sottolineare questa cosa, insomma, noi con gli FFD a, a, ad oggi siamo ancora come quando abbiamo iniziato 30 anni fa, nessuno si divide niente, i soldi che entrano dai concerti, dalle vendite dei dischi vengono tenuti in una cassa comune e, e li, li reinvestiamo per fare i dischi e quant'altro. Ecco, poi negli anni dove mi sono occupato di musica, eh, diciamo che... E facevo DJ, e organizzavo concerti, suonavo in tre gruppi, però dagli FFD e dal punk rock devo dire che i soldi per quanto ci riguarda non si fanno. Poi dopo ho una cassettina nascosta in giardino piena di ingotti d'oro, ma quella lì... Non... Quale disco avresti voluto scrivere? Eh, Longo Zero All For degli House Martins. La, nella storia della musica, cioè, se, mi viene, se devo dire un disco, Shock Troop dei Cox Parler, perché sono, non ce n'è una che non mi piace. Quale disco invece non avresti mai voluto produrre? Eh, tutti i dischi porcheria, razzisti, xenofobi, sessisti. Ce ne sono di dischi, però dai, me ne viene in mente uno, The Game, degli Shell 69. Non mi... <ride> diciamo che hanno fatto di meglio. Cosa invidi ad Enrico? Cosa invidio ad Enrico? Beh, sicuramente il fatto che è più vecchio di me ed è stra in forma. <ride> si impegna però, so che va a correre, si sbatte. Bravo Enrico. Cosa invidi a Mono? Eh, il sorriso. E cosa invece non sopporti? Di... Devo dire che in questi 30 anni che ci conosciamo non ho mai avuto niente da ridire. Poi dopo... Eh... Stiamo, stiamo contrattando per il nuovo disco degli FFD, se, che magari ce lo fa uscire con la Cobra, ecco, quindi... <ride> o Enrico, no, non andarci sul pesante, ecco, me e... mi raccomando. Ma nulla, dai, è un bravo ragazzo, vi voglio bene da tanti anni ormai. Qual è il miglior concerto che avete fatto? Oh, mamma mia, è difficile, difficile da dirsi. Ma ti dico, il più bello e il più emozionante, quello nel quale ho chiesto la mano alla mia dolce metà, Elisa, Blackpool 2019, Rebellion Festival. Certi belli sono stati tanti. Se il primo che mi viene in mente è il Cop Day, eh, che ha organizzato proprio Enrico, e nel 2000 a Marcon, anzi no, eh, a Marghera, pardon, a Rivolta, bellissimo. Tra l'altro voglio dire che a quei tempi una cosa che mi era piaciuta molto, la gente andava davanti e ballava e si divertiva fin dal primo gruppo. Una cosa che c'è oggi invece, la gente sta fuori eh, fino a che non c'è l'ultimo gruppo e poi tutti dentro. Una cosa che io sono vecchio ma non la capisco. La band che più ti ha deluso dal vivo? La band che più mi ha deluso dal vivo e i misti. Gli ultimi tempi dove, dove canta Jerry Oli, che sono in tre con Death Cadena, così insomma quella è, è agghiacciante. Sono sempre i misti e ti diverti però. La band che più mi ha deluso dal vivo, a Cipicchia. Non saprei, non saprei, non saprei. Guarda, non diciamo anche nessuna, perché comunque ogni concerto per me è una festa, lo vivo sempre positivamente. Dopo puoi vedere un concerto bello o brutto di una band, però deluso proprio non ho ricordi. Allora, serie preferita? Serie preferita, non sono un amante delle serie, guarda. Io amo, amo i film comici commedia. E mi fermo lì, le serie, no, non ho tempo, non ho tempo da seguirle, veramente. Cavolo, io sono un cultore di serie, infatti si vede, ho messo sulla pancia per colpa di quello lì. E, um, mi è piaciuto molto di recente The Looming Tower eh, su Amazon, mi è piaciuto molto, sì. Miglior pezzo di Asta la Baldoria? Pezzo lo sfastidio, sicuramente la vera forza. Skins and Punks uniti, speriamo Torino presto quei, quei, quei giorni, quei momenti. Per quanto riguarda FFD, divertirci, perché 
eh, rispecchia perfettamente anche il titolo dell'album, Hasta la Baldoria, vogliamo solo divertirci. Vabbè, io posso dire che gli FFD o dei Los Fastidios o devo dire il migliore in generale? Allora, degli vuoi. FFD, Homer sicuramente è il miglior pezzo e dei Los Fastidios intanto colgo l'occasione per far vedere la ristampa e il, il pezzo iniziale, la vera porta. Faccio un po' di pubblicità, tra l'altro edizione limitata, vinile coloratissimo e assolutamente consigliato.